नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है वर्तमान में कौन कौन किस महत्वपूर्ण पद पे विद्यमान है उसके बारे में एक करके डिस्कस करेंगे तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें तथा दोस्तों मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें मैं वादा करता हूँ कि आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा तो साथ ही साथ आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्तमान में कौन क्या एक एक करके देख लेते हैं नमस्कार दोस्तों मैं सेल्फ ओम जायसवाल देखिए मैं अन अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ वहाँ पर भी मैं रेलवे बैंकिंग और एस के ढेर सारे कोर्सेज बना रहा हूँ तो अन का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मेरे द्वारा बनाए गए लगभग सभी कोर्सेज और लेसन देख सकते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा सर्वप्रथम देख लेते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों आपके बारे इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा तो इनके बारे में चलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूं जो हमारे राष्ट्रपति हैं वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी इनका जो क्रम है वो चौदहवें राष्ट्रपति हैं भारत के तो दोस्तों इनका जो क्रम है रामनाथ कोविंद जी का वे भारत सरकार के चौदहवें राष्ट्रपति हैं तथा पिछले जो राष्ट्रपति हमारे रह चुके हैं वो प्रणब मुखर्जी जी थे तेरहवें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा जो पहले राष्ट्रपति हमारे रह चुके हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो दोस्तों तीन नाम याद रखे पहले राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा तेरहवें राष्ट्रपति हमारे रह चुके हैं पिछले प्रणब मुखर्जी थे आगे बढ़ते प्रधानमंत्री देख लेते हैं प्रधानमंत्री जी का हमारे क्रम कौन सा है तो वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका क्रम है वे भी चौदहवें चौदहवें राष्ट्रपति हैं हमारे तो इस दिन याद रखिए कि प्रधानमंत्री जो हमारे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी उनका कौन सा क्रम है तो वो हैं चौदह हमें तो तथा जो पिछले राष्ट्रपति सॉरी पिछले प्रधानमंत्री हमारे थे वो दोस्तों वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह तेरहवें थे तथा पहले प्रधानमंत्री हमारे रह चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू तो दोस्तों इन्हें याद रखिएगा देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जी का जो क्रम है वो है तेरहवें तो हमारे वेंकैया नायडू जो हैं उपराष्ट्रपति हैं वो तेरहवें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं तो इन्हें याद रखिएगा तथा जो पहले राष्ट्रपति हमारे उपराष्ट्रपति थे दोस्तों वो थे सर्वपल्ली राधा कृष्णन तो पहला नाम याद रखिएगा जो पहले उपराष्ट्रपति थे हमारे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन तथा जो बारहवें उपराष्ट्रपति थे हमारे वो थे मोहम्मद हामिद अंसारी जी हम आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं सॉलिसिटर जनरल देख लेते हैं इसके बारे में दोस्तों सॉलिसिटर जनरल के बारे में पहले देख लेते हैं क्या होता है भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के जो अटॉर्नी जनरल उनसे अधीनस्थ होते हैं मतलब उनके नीचे अटॉर्नी जनरल के नीचे सॉलिसिटर जनरल का पद आता है इसे याद रखिएगा तथा जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वे अटॉर्नी जनरल के कामों में उनका हाथ बटाते हैं उनकी मदद करते हैं तो दोस्तों ये फैक्ट याद रखिए कि जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो अटॉर्नी जनरल के नीचे काम करते हैं तथा ये भारत सरकार के दूसरे कानूनी सलाहकार होते हैं तथा इस वर्तमान में जो सॉलिसिटर जनरल वो हैं वो हमारे हैं तुषार मेहता जी तो तुषार मेहता वर्तमान में हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं इसे याद रखिएगा तथा आगे देखते हैं महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल देख लेते हैं वर्तमान में कौन है तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल जो होता है उनका नियुक्ति अनुच्छेद छिहत्तर के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती था जो वर्तमान में हमारे के के वडी गोपाल है वो अटॉर्नी जनरल के पद पे विद्यमान है तो इन्हें तथा जो ये होते हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं इन्हें आप याद रखिए जो अटॉर्नी जनरल होते हैं महान्यायवादी होते हैं वे भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं इनको जो नियुक्ति होती है वो होती है दोस्तों आर्टिकल सेवेंटी आर्टिकल सेवेंटी सिक्स के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को चुना जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले आता है हम मुख्य न्यायाधीश देख लेते हैं दोस्तों मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है दोस्तों रंजन गोगोई जी वो वर्तमान में छियालीसवें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे तो इसे याद रखिए जो रंजन गोगोई जी हैं वर्तमान में छियालीसवें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं तथा जो हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश वर्ष होंगे दोस्तों एस जे कानिया एच जे कानिया हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों तथा जो पैंतालीसवें हमारे पिछले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे दीपक मिश्रा जी दोस्तों तीन नाम याद रखिएगा आप पहले जो हो गए हमारे एच जे कानिया मुख्य न्यायाधीश थे पहले मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया हो गए तथा जो पैंतालीसवें पिछले मुख्य न्यायाधीश हो गए दीपक मिश्रा हो गए तथा वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश वो हैं रंजन गोगोई जी छियालीसवें नंबर के इनका नंबर क्रम याद रखिए दोस्तों क्रम एग्जाम में पूछ लेता कि आपसे पूछ लेगा जो वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई जी उनका कौन सा क्रम है कौन से क्रम के वो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में दोस्तों छियालीसवें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई जी से याद रखिएगा हम आगे बढ़ते देख लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो दोस्तों वर्तमान में हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा जी सुनील अरोड़ा जी वर्तमान
सुनील अरोड़ा जी देख लेते हैं आगे मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे देख लेते हैं दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है अरविंद सुब्रमण्यम के स्थान पर पिछले हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे वो थे अरविंद सुब्रमण्यम थे तथा जो वर्तमान में वो हैं वो हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम तो उनका नाम याद रखिए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम मुख्य आर्थिक सलाहकार है वर्तमान में आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है देख लेते हैं तो दोस्तों वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है अजीत डोभाल जी अजीत डोभाल जी हैं वर्तमान में हमारे मुख्य सुरक्षा सलाहकार देख लें दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त हमारे वर्तमान में कौन है दोस्तों तो मुख्य सूचना आयुक्त हमारे वर्तमान में है सुधीर भार्गव सुधीर भार्गव जी वर्तमान में हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं आगे बढ़ते हैं हम देख लें दोस्तों नीति आयोग के बारे में देख लें दोस्तों जो नीति आयोग के तीन महत्वपूर्ण पद होते हैं दोस्तों अध्यक्ष का पद होता है उपाध्यक्ष का पद होता है तो सीईओ का पद होता है जो नीति आयोग का तीन महत्वपूर्ण पद है इनके बारे में देख लेते हैं इनके कौन कौन से इनके महत्वपूर्ण पद पे कौन कौन विद्यमान सबसे पहले आपको बता दूं जो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत में हिंदी में इसे बोलते हैं भारत परिवर्तन संस्थान तो इसे याद रखिए इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर एक जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी नीति आयोग की योजना आयोग के स्थान पे एक जनवरी सन 2015 को इसकी स्थापना की गई तो इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं इसे आप याद रखिए तो वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं उसके बाद दोस्तों नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष है वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार डॉक्टर राजीव कुमार जी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं तथा वर्तमान में जो सी हैं नीति आयोग के वो हैं अमिताभ कांत अमित अमिताभ कांत जी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगी जो नीति आयोग है संस्थान है वो भारत सरकार के लिए थिंक टैंक का काम करती है इसे आप याद रखिएगा हम आगे बढ़ते हैं ट्राई देख लेते हैं ट्राई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों तो टेलीकॉम अथॉरिटी जो होती है ऑफ इंडिया है जो टेलीकॉम उसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में आर एस शर्मा आर एस शर्मा वर्तमान में टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आर एस शर्मा आगे देख लेते हैं आरबीआई के गवर्नर देख लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का मुख्य केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं शशिकांत दास जी शशिकांत दास जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं तथा इनका जो क्रम है दोस्तों वो पच्चीसवा है पच्चीसवें नंबर के आर के गवर्नर इनसे पहले जो उन्नीस में स्थापना के बाद आर के कमान में पच्चीस गवर्नर हो चुके हैं उन्नीस में आर की स्थापना हो उसके बाद से लेकर अब तक टोटल पच्चीस गवर्नर काम कर चुके हैं तथा जो पच्चीसवें नंबर के वो हैं शशिकांत दास जी तथा पिछले जो हमारे पहले गवर्नर थे दोस्तों वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ तो पहले गवर्नर का नाम याद रखिए दोस्तों सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो थे हमारे पहले आरबीआई के गवर्नर थे हम आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं आरपीएफ रेलवे पुलिस पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन है वर्तमान में दोस्तों तो रेलवे पुलिस फोर्स के महानिदेशक है वर्तमान में अरुण कुमार अरुण कुमार जी रेलवे पुलिस फोर्स के वर्तमान में मुख्य महानिदेशक हैं दोस्तों ये मैं आपको जो अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों जनवरी 2019 तक लेटेस्ट अपडेट है इन्हें आप जरूर से याद कर लें जरूर से नोट डाउन कर लें वर्तमान में बहुत सी परीक्षाएं चल रही हैं तथा तो आगे बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली उनके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इसे आप जरूर से याद कर लें हम आगे बढ़ते हैं बी देख लेते हैं बी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में तो रजनीकांत मिश्रा जी हैं वर्तमान में बी के अध्यक्ष हैं आगे देख लेते हैं सीआरपीएफ के अध्यक्ष सीआरपीएफ सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में राजीव राय भटनागर जी वर्तमान में सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं आगे देख लेते हैं आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस देख लेते हैं इसके महानिदेशक कौन है तो उसके महानिदेशक हैं एस एस देसवाल एस एस देसवाल आई के महानिदेशक हैं आगे देख लेते हैं यू देख लेते हैं यू के कौन है तो यू के दो चेयरमैन है दोस्तों अध्यक्ष हैं यूपीएससी के अध्यक्ष हैं दोस्तों अरविंद सक्सेना अरविंद सक्सेना जी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान आर्टिकल जो अनुच्छेद है भारत संविधान का वो तीन सौ पंद्रह तीन सौ तेईस के अंतर्गत एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया आर्टिकल तीन से तीन इसे आप याद रखिएगा तथा जो वर्तमान यू के अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं अरविंद सक्सेना जी आगे बढ़ते हैं लोकसभा अध्यक्ष देख देख लेते हैं दोस्तों कौन है वर्तमान में तो सुमित्रा महाजन जी हैं जो दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं इसे आप याद रखिएगा सुमित्रा महाजन जो हैं दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं तथा तो जो पहली महिला मूल लोकसभा अध्यक्ष थी दोस्तों वो थी मीरा कुमार मीरा कुमार पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी तथा तो दूसरी हो गई सुमित्रा महाजन तथा तो पहले ल
जीवी मावलंका जीवी मावलंका जी दूसरे सॉरी पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं आगे बढ़ते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष देख लें दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है वर्तमान में हमारे वो हैं एम थम्बी दुरई एम थम्बी दुरई वर्तमान में हमारे लोकसभा उपाध्यक्ष हैं आगे देख लें दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति के बारे में देख लेते हैं वो कौन है हमारे वर्तमान में तो दोस्तों वर्तमान में जो हमारे उप सभापति जी हैं एम वेंकैया नायडू एम वेंकैया नायडू जो वर्तमान में हमारे राज्यसभा के उप होते हैं सॉरी आगे बढ़ते हैं हम राज्यसभा उपसभापति के बारे में देख लेते हैं दोस्तों वर्तमान में जो हमारे राज्यसभा के उपसभापति वो हैं हरिवंश नारायण सिंह जी वर्तमान में हमारे राज्यसभा के उपसभापति हैं आगे देख लेते हैं बी ए आर के बार देख लेते हैं इसके अध्यक्ष कौन है तो कम कमलेश नीलकंठ व्यास कमलेश नीलकंठ बार ब्यार के अध्यक्ष हैं इस वर्तमान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं नील सॉरी कमलेश नीलकंठ व्यास जी वर्तमान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष हैं आगे बढ़ते हैं एन आई ए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में दोस्तों देख लेते हैं इनके बारे में तो वर्तमान में जो वाई सी मोदी जी हैं वर्तमान में एन के अध्यक्ष हैं इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका जो हेडक्वार्टर बेंगलोर में है दोस्तों इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं के सिवान के सिवान जी इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष वर्तमान में के सिवान से भी देख लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं अजय त्यागी जी अजय त्यागी जी वर्तमान में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आगे देखें एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है दोस्तों रजनीश कुमार वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आगे देखते हैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सॉरी राष्ट्रीय आयोग के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में रेखा शर्मा जी हैं तो दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण पद जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो आप जरूर से याद कर लें दोस्तों ये अपडेटेड लिस्ट आपको बता रहा हूँ बार बार ये जनवरी दो तक के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन सभी पदों के जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारी उनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ तो जिसे आप जरूर से याद कर लें आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं देखते हैं हम आगे दोस्तों भारत सरकार के तीन महत्वपूर्ण सेना सेनाओं के अध्यक्ष के बारे में हम देख लेते हैं क्या करके तो पहले क्रम में आते हैं नौसेना अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं तो नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में हमारे हैं एडमिरल सुनील लांबा एडमिरल सुनील लांबा जी हैं वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं तथा थल थल सेना के दो अध्यक्ष हैं दोस्तों बिपिन रावत जी हैं बिपिन रावत हमारे वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं तथा वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर मार्शल वी एस धनोवा वी एस धनोवा जी वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं आगे बढ़ते हैं बार बार का तो हो गया दोस्तों रिपीटेड हो गया थोड़ा सा बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो हो गया अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास आगे तो प्रसार भारती के अध्यक्ष देख लें दोस्तों प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं वो हैं वर्तमान में ए सूर्य प्रकाश डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो इस पर एक लाइक जरूर कर देता था पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें तो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू